Olá a todos, bem-vindos a mais um Reaction do Chá. Hoje a gente vai reagir ao candidato que vai representar a Romênia no Eurovídeo de 2022. Então, roda a vinheta. Então, Farinha, tá empolgado pra escutar a música da Romênia? Sim, tô sempre curioso, né? Por novas canções. Hum... Vamos ver então. O representante da Romênia sendo vai ser o Urus e o nome da canção é Llamame. Ela é em inglês e em espanhol. Hum. Ok? Um, dois, três e. Eu acho que o stage melhorou muito em relação ao da semifinal, né? Que tava bem programa de calouros. Hum. Hum. Por acaso é um, um, um pop ao jeito do que a Romênia mandava há uns anos. É. É, tem esse arranjo um pouco do, do pop romeno tradicional, enfim. Né? Hum, hum. Mas então, essa música é em espanhol. Sim, deste frãozinho em espanhol. Não é, pra, não é uma coisa que eu gosto particularmente. Eu achei besta essa parte. Olá, mi bebê. Eu achei super besta. Sim, 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 sim. Uma coisa mais dançável, não é? Tem aqui um Agora... instrumento qualquer de cordas. Agora eu achei assim, bem é, é, pensado mesmo, eu gostei do, da, do, do figurino dos artistas, dos dançarinos e dele também. Sim, sim, sim. Não, tá, tá pensada, não é? Esta parte uh, dançável. Ele não é um excelente sim, vocalista. É algo... Não, não, nem a voz dele é particularmente boa. Vamos aqui a coreografiar aqui com um papel muito, muito importante, não é? Não, a coreografia está sensacional. Olha, eu, eu fiz uma... Ele fez uma live, né, para apresentar a música. Logo quando ele foi escolhido, ele era o mesmo coreógrafo que Dancing with the Stars, que era amigo dele e tal. Hum, hum, hum. Eu achei bonito hum. também ele dançar com o um rapaz, eu achei que ficou interessante. Hum. Aqui tem um toque mais étnico aqui. É. Essa, esse é um bom momento. Aqui eu acho que tá bem trabalhado o arranjo. Agora torna-se mais básico. Isto aqui soa tanto a um, 2005, 2006, tempos idos. Ah, ele não tem voz. Essa nota alta ele tem que fazer lip sync e pedir para o back vocal fazer. Sim, Sim a letra é pobrezinha também, é uma coisa. Mas esta parte é boa, não é? Uhum. Que é a parte do refrão. Eu gostei do, 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 do arranjo do, da ponte também. Tá, o que, que você achou, Farinha? Pronto, achei um, um, pronto, achei assim um popzinho uh, dentro de um género que nós também já temos este ano, com a, com a Chanel de Espanha e o, o AE de, de Israel. Pronto, este tem assim, um toque sim étnico, uh, que se calhar as outras não têm, ou particularmente fã, uh, e não sei porque é que se tende a repetir tanto ao longo do, do tempo, uh, falando aqui nestes anos de... Visão, se pensarmos que a Sérvia tinha um refrão também em espanhol ou o que era, pronto, não, não, não é não há prazo assim dizer mais nada é, 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 respeito a esta canção ou desta proposta. A parte geográfica está bem, a parte dançável, sim senhor, está bem pensada, mas isso pelo menos para mim não é o mais importante, né? pode acrescentar, mas a parte da música da canção tem que, portanto, tem que se sobrepor. Olha, eu acho que ele precisa fazer um revamp nessa música. E eu acho que ele tem que pensar em algumas coisinhas, como, por exemplo, a nota alta. É, ou ele faz o lip sync mesmo, e isso não é vergonha nenhuma, que muita gente já faz isso. Ele faz o lip sync, pede para um back and vocal fazer, 
e, e está feito, e eu acho que a coreografia estava ok, mas há algumas coisinhas pequenas assim, que podem, podem ser melhoradas em termos de trabalho de câmera, eu acho que eles têm tempo para fazer isso no, no Eurovision. Eu acho que é um artista que sabe o que quer e que sabe o que está fazendo, mas eu acho que a música ela precisa de uma produção um pouco mais profissional. Né? Eu acho que foi muito apressado, ele tem músicas melhores do que essa, como Tsunami, né? que pudesse escutar Tsunami, que se uma música um pouco melhor do que essa. E, enfim, eu, eu, eu não desgostei da música, mas eu acho que para o Eurovision ela não é a mais agressiva. Eu acho que a Romênia tinha opções um pouco melhores na seletiva, né? Eu vou dar uma nota 8, confiando que o Revamp, eu tô confiando pela segunda vez, hum. que o Revamp vai, vai, vai melhorar a música. Eu acredito que ele vai trabalhar e fazer o curso hum. mais profissional. E você, Fanny, que nota hum. você dá? Dou-lhe um... Dou-lhe um 6.7 Ok, nada mal Então é isso gente, muito obrigado por assistir esse vídeo Qual é a sua nota Para a música do Rose, Yamame Ok, será que a Romênia vai para o final? Faz tempo que eles não chegam lá, né? Até mais, tchau hum.